Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ quyền biển, đảo, thêm lục địa của Tổ quốc, Việt Nam luôn phải đối mặt với biết bao thử thách, khách nghiệp, nhất là trước những diễn biến hết sức phức tạp trên Biển Đông. Chính vì vậy, ngoài việc trang bị lực lượng hải quân tinh nhuệ, còn cần đến các loại vũ khí hiện đại và quan trọng nhất là những chiến hạm có thể xé gió lướt sóng trên Biển Đông để xua đuổi kẻ thù. Vậy các bạn đã biết nhà nước ta đã trang bị các loại tàu chiến như thế nào để bảo vệ chủ quyền biển đảo? Câu trả lời sẽ có trong video hôm nay. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá bài chiến hạm khủng nhất Việt Nam giữ vững Biển Đông để xem những chiếc tàu chiến mà Việt Nam đang sở hữu lợi hại như thế nào nhé! Bảy, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 Đầu tiên ở vị trí số 7 là tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Trước yêu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thời gian qua, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã được trang bị nhiều loại tàu chiến hiện đại, có sức tấn công lớn, trong đó phải kể đến đội tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Đây là tàu chiến đấu được sản xuất tại Nga, có thể hoạt động tác chiến độc lập, hoặc hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng không quân, tàu ngầm để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển. Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 còn có khả năng tìm kiếm tiêu diệt tàu ngầm, tàu mạch nước, máy bay địch. Ngoài ra, tàu còn có khả năng thả thủy lôi, bảo vệ cho đoàn tàu vận tải và chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Hiện nay, lực lượng tàu chiến của Hải quân Việt Nam có 4 tàu hộ về tên lửa g 3.9 là tàu 011 Đinh Tiên Hoàng, tàu 012 Lý Thái Tổ, tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung. Ngoài việc theo dõi, tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển, chống ngầm và tích hợp hàng loạt vũ khí hiện đại, chiến hạm Gepard 3 9 còn có khả năng tàn hình. Năm 2019, tàu 016 Quang Trung cùng 36 chiến hạm các nước đã tham gia lễ duyệt binh hoành tráng trên biển kỷ niệm 323 năm ngày truyền thống Hải quân Nga. Còn hai tàu hộ vệ HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 thành lập lực lượng Hải quân Trung Quốc. Sáu, tàu tuần tra TT 400 TP Tàu tuần tra TT 400 TP là một sản phẩm máy in Việt Nam hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao. TT 400 TP là một lớp tàu pháo do công ty đóng tàu Hồng Hà Việt Nam tự sản xuất dựa trên bản thiết kế sơ bộ mua từ nước ngoài. TT là viết tắt của từ tuần tra, còn TP là viết tắt của từ tàu pháo. TT 400 TP là lớp tàu pháo có vũ khí điều khiển tự động hoạt động trên biển với bốn nhiệm vụ: tiêu diệt tất cả tàu chiến đổ bộ và tàu hộ tống của địch, bảo vệ căn cứ các đội tàu đổ bộ và đội tàu hộ tống ở vùng hoạt động của các lực lượng và tàu phục vụ các lực lượng ra quét min, bảo vệ tàu dân sự trên biển và trên xác chiến thuộc cảnh giới mạch nước. Hiện tại, 6 chiếc đã được đóng mới và trong biên chế của Hải quân Nhân dân Việt Nam, TT 400 TP có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 5 và chạy trong điều kiện gió cấp 9, cấp 10 và sóng cấp 8. Tàu được trang bị xuống máy phòng không 14,5mm, pháo hạm tự động 76mm AK-176 và một pháo tự động 65-30mm AK-630 có ra đa dạng bắn để tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên không. Tàu còn có hệ thống tên lửa phòng không cũng như trang bị hiện đại khác. TT-400TP cùng với tàu tên lửa Moniza 1241.8 và tàu tuần tra đa năng DN2000 được coi là những niềm tự hào của ngành đóng tàu quân sự trong nước. 5. Tàu tên lửa tấn công Ở vị trí số 5 trong 7 chiến hạm khủng nhất giúp Việt Nam giữ vững Biển Đông chính là các tàu tên lửa tấn công. Hiện tại, Hải quân Việt Nam đang sở hữu các tàu tên lửa lớp OSA-2 được Liên Xô viện trợ trong giai đoạn 1979-1981. Tàu tên lửa lớp Monia do Nga và Việt Nam sản xuất và tàu tên lửa lớp BPS-500. Trong đó, tàu tên lửa tấn công nhanh Monia là một trong hai lớp tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam, chỉ đứng sau các tàu hộ về tên lửa Gepard. Khả năng tác chiến của tàu tên lửa Monia không hề thu kém các tàu chiến cỡ lớn, nhờ vào việc được trang bị các tên lửa chống hàm cực mạnh. Tàu cũng trang bị hai pháo 65 tự động AK-630 có tầm bắn 4 đến 5 km, tốc độ bắn 4.000 đến 5.000 viên trên phút. Bên cạnh tàu tên lửa Monia Lớp tàu tên lửa chủ lực của Hải quân Việt Nam chính là các tàu tên lửa OSA, được trang bị các tên lửa chống hạm P-15U, được mệnh danh là ông vò vẽ. Những chiếc OSA-2 là lớp tàu tấn công nhanh được trang bị tên lửa. Đây là tàu chiến có kích cỡ nhỏ bé nhưng cực kỳ nguy hiểm khi chúng có khả năng mang những tên lửa đối hạm p 15 tm Loại tên lửa này có thể đạt tốc độ Mach 0.9, tầm bắn 85 km, cùng đầu nổ 454 kg, có thể nhấn chìm những chiến hạm to lớn gấp nhiều lần OSA-2. 
Ngoài tên lửa chống hạm, Osaha còn trang bị hỏa pháo AK-230 cho sức mạnh phòng không mạnh mẽ. Với những tàu chiến vận tốc cao này, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ duy trì lực lượng phản ứng nhanh tại chỗ để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc. 4. Tàu đổ bộ đa năng Roro 5612 Lịch sử chiến tranh về quốc của Việt Nam có 14 cuộc ngoại xâm, thêm 10 cuộc tấn công từ đường biển. Vì vậy, bảo vệ tổ quốc từ hướng biển là chiến lược không thể khác được. Ngay từ năm 1984, tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương đã có cái nhìn chiến lược về biển. Vị đô đốc huyền thoại nhận định có tính dự báo rằng, trong tương lai gần, vùng biển khu vực trường Sa không được bình yên và sẽ là chiến trường chính của Hải quân Việt Nam. Quả thật, trận chiến gặp Ma tháng 3 năm 1988 đậm máu và 64 sĩ quan chiến sĩ bảo vệ đảo đã nằm lại biển khơi, làm mình chiến hung hồn và bị thương. Chính vì vậy, hiện đại hóa quân đội, trong đó có biên chế tàu chiến, là nhu cầu phòng thủ tất yếu để bảo vệ biển đảo trong tình hình mới. Không chỉ đặt mua các chiến hạm từ nước ngoài, với tinh thần sáng tạo, Việt Nam cũng đã tự sản xuất cho mình tàu đổ bộ đa năng Roro 5612. Đây là tàu đổ bộ thứ ba do Tổng Công ty đóng tàu Song Thu thực hiện cho Hải quân Việt Nam. Tàu Roro 5612 có nhiệm vụ vận tải trên biển, có thể mang theo các container hàng, tham gia cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ ngư dân tiếp tế vật tư hàng hóa và chuyên trợ binh lính cũng như xe tăng hàng nhẹ, thiết giáp đổ bộ đánh chiếm đảo, bờ biển. Tàu cũng có thể sử dụng để triển khai di động các hệ thống tên lửa bờ đến bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam. Với việc đưa vào trang bị loạt tàu đổ bộ, vận tải mới vô cùng hiện đại này sẽ giúp năng lực của Hải quân ta nâng lên một cách rõ rệt, đảm bảo sức mạnh cũng như khả năng thực thi chủ quyền trên biển. ba tàu xanh ngầm Bohan trái đất ba phần tư nước mắt không phải dân tộc nào giáp biển cũng nhận ra cái sự kỳ vĩ và đau thương của cái miền xanh thẳm ba phần tư ấy sự thật thì dù là cường quốc đi nữa nhưng quốc gia nào có biển cũng đã bị xâm lăng từ đường biển nên tất nhiên ai cũng rất cần vũ khí để bảo vệ chủ quyền và việt nam cũng không ngoại lệ không chỉ trang bị tàu hộ vệ tên lửa tàu tuần tra tàu đổ bộ hải quân việt nam cũng được trang bị tàu xanh ngầm Bohan được chuyển giao từ hải quân hàn quốc Vũ khí trang bị cho tàu xanh ngầm Bohan bao gồm hai khẩu phá ô tô Melara Combat cỡ 76,2mm với nằm dài gấp 62 lần đường kinh bố trí trước sau. Bên cạnh đó, trên tàu còn có hai bệ pháo bắn nhanh Nobong 40mm trên 70 nằm đôi. Ngoài nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu cỡ nhỏ thì Bohan còn đảm trách cả vai trò phòng không, chống lại máy bay bay thấp cũng như tên lửa hành trình chống hạm. Dù chỉ được trang bị dòng ngư lôi hạng nhẹ MK32 nhưng chiến hạm Bohan vẫn có khả năng xanh ngầm cực ấn tượng. Cụ thể, ngư lôi này có tầm 71 km, độ sâu hoạt động 365 m, vận tốc 74 km/h và mang theo đầu đạn nặng 43,9 kg. Với tầm xa và độ sâu của MK32 đã được cho thấy, chiến hạm Bohan đủ sức tung ra những đòn bất ngờ và tiêu diệt hầu hết các loại tàu ngầm tối tân trên thế giới hiện nay. 2. Tàu phóng lôi Tiếp theo ở vị trí số 2 là tàu phóng lôi. Tính tới năm 2019, trong biên chế hải quân nước ta có ít nhất 3 lớp tàu chiến được trang bị ngư lôi dành cho nhiệm vụ chống hạm cũng như chống ngầm. Một trong số đó có cả lớp tàu chiến hiện đại nhất của quân chủng hải quân là tàu hộ vệ tên lửa Gebat mà chúng tôi đã giới thiệu ngay từ đầu. Tuy nhiên, lớp tàu chiến có khả năng phóng lôi đông đảo nhất của hải quân Việt Nam vẫn là các tàu phóng lôi Sersen với số lượng lên đến 20 chiếc. Bất ngờ hơn, quân chủng hải quân còn sở hữu cả biến thể nâng cấp của Sersen là Tuza với khoảng 5 chiếc. Tàu phóng lôi Tuza là loại tàu phóng lôi cánh ngầm cao tốc, được Liên Xô thiết kế và phát triển vào những năm 1970 của thế kỷ 20. Tàu Tuza có trọng lượng 220 tấn, tốc độ 74 km/h, được trang bị một tháp pháo gắn súng phòng không hai nòng, 57 mm đạt phía sau tàu, một súng hai nòng 25 mm đạt phía trước tàu, bốn ống phóng ngư lôi 533 mm với cự ly 71 km, cùng hệ thống radar, sonar hiện đại. Tàu có khả năng tiêu diệt các loại tàu chiến hạm trên mặt nước và cả tàu ngầm. Đây là một trong những thành viên không thể thiếu trong những cuộc chiến bảo vệ thành công vùng biển đảo của Tổ quốc giai đoạn hiện nay. 1. Tàu ngầm Kilo Cuối cùng ở vị trí số 1 là tàu ngầm Kilo kể từ khi đón tàu ngầm đầu tiên vào cuối năm 2013. Đến nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam có 6 tàu ngầm tấn công lớp Kilo mang tên Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu. Được đưa vào biên chế của lưu đoàn tàu ngầm 189, Kilo thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel điện, có nhiệm vụ tác chiến chống hàm và chống ngầm. Đây là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ ba, loại tiên tiến nhất trên thế giới, dài gần 74m, rộng 10m, tốc độ 37km/h, lạnh sau tối đa 300m. Nó có thể hoạt động độc lập 45 ngày đêm 
tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533mm. Sang vũ khí uy lực nhất là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Caleb S. Tổ hợp này gồm ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến. Nhờ vũ khí hiện đại và khả năng ẩn mình gần như hoàn hảo, Kilo 636 được Hải quân Mỹ mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương. Đội hình tàu ngầm Kilo đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa vũ khí, khí tài quân sự, nâng cao sức chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ vùng biển của Việt Nam trong mọi tình huống. Bạn nghĩ chiến hạm nào của Việt Nam mạnh nhất? Hãy bình luận phía dưới thử xem mọi người có cùng suy nghĩ với bạn không nhé! Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi bởi bạn có thể bỏ lỡ rất nhiều video hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế Giới Hôm Nay.